Donc ça fait quatre ans qu'on a lancé euh, le programme Deep Life et euh, là on est actuellement à la Ciotat en Méditerranée française pour la deuxième partie euh, de la mission Méditerranée euh, de ce programme Deep Life après avoir été en Grèce au printemps dernier. Ce qui est chouette là actuellement c'est qu'on euh, a déjà exploré euh, pas mal de sites très différents dans des océans différents hein, parce qu'on a commencé en Arctique au Svalbard, on était aux Canaries, euh, aux Caraïbes, en Guadeloupe et ce qui est intéressant c'est que euh, des gens trouvent des forêts animales marines dans tous ces milieux là sur des états globalement de bonne santé dans cette zone mésophotique à chaque fois, donc c'est encourageant, ça donne de l'espoir. Le programme qu'on fait là, Deep Life, c'est un programme qui peut paraître répétitif. Pendant 10 ans, on va plonger un petit peu partout, mais pendant ces 10 années, on va toujours s'intéresser aux forêts. Que ce soit des forêts de gorgones, que ce soit des forêts noires, que ce soit des forêts de scaratiniens, que ce soit des éponges, c'est toujours l'habitat de base sur lequel vont venir s'associer, vivre d'autres espèces. Et c'est vraiment les interactions entre toutes ces espèces qui va créer l'écosystème avec ses fonctions tout à fait particulières. Ça peut avoir l'air répétitif, mais en fait, c'est à chaque fois différent. Parce parce que les profondeurs ne sont pas les mêmes. Des fois, on travaille à 70 mètres, des fois, on travaille à 100 mètres, des fois, on travaille à 120 mètres. Des fois, on observe des écosystèmes beaucoup plus profonds. Euh, les températures ne sont pas les mêmes, les couleurs ne sont pas les mêmes, les espèces de poissons ou autres ne sont pas les mêmes. Donc, à mon sens, c'est ça qui fait la richesse du projet. Before starting this program, I was a little bit skeptic on the richness and functioning of so deep ecosystem. I had to change my mind because I find really that at this depth we have hyperproductive ecosystem. I'm happy to see that a lot of hypotheses are confirmed and the ones that are not confirmed also help in understanding the function. So expedition after expedition, the idea of this concept starts to be clearer in my mind and new elements come every time. The forest is way more complex than I imagined before starting this adventure. Alors oui, un programme décennal, c'est long et on va pas se mentir, c'est éprouvant pour tout le monde, mais en même temps, c'est hyper satisfaisant parce que la science demande du temps pour avoir des résultats et donc ces résultats qu'on obtient, ils sont extrêmement précieux et voir la science au travail et évoluer avec le temps et chaque mission, ça aussi c'est très gratifiant. On a lancé les protocoles au début, c'était un petit peu, je vais pas dire les balbutiements, aujourd'hui on voit qu'on est bien rodé, on est même en train d'en rajouter à chaque fois. At this point, We have uh, the results of uh, several data on environmental conditions. We know how the currents is modified. We know that there are some species more than, uh, than others, etc. Next step will then to understand the interactions of these species with the forest. So we started to test the hypothesis that the forest changed the environment and we confirmed this hypothesis. Now we are trying to understand how this modification interact with the species that are present. For example, now we are starting to look for the relationship between the bacteria and the organic matter, the organic matter and the microfauna, and the microfauna and the bigger individuals. So we try to reconstruct the trophic network and the interaction between the species of the forest to have a, again a complete vision, a complete description of the forest. À force de les étudier, c'est évident qu'on les regarde avec un, un œil différent, ces forêts, d'y faire autant de plongées, autant de science, d'y passer en fait des heures et des heures et des heures, mission après mission, partout où on va. Ça change notre perception, ça change nos connaissances, ça change notre regard et on comprend mieux en fait les enjeux. Quand je regarde une forêt sous-marine, c'est un peu comme quand je regarde une forêt terrestre à terre, toute proportion, toute échelle gardée bien sûr, mais on voit vraiment la notion d'écosystème. Ce qui est super motivant, c'est de voir le monde scientifique qui collabore entre scientifiques, mais aussi avec le monde des expéditions, avec le monde des institutions, et que tout ensemble, on écrit ce nouveau récit, cette nouvelle page qui concerne les forêts animales marines pour mieux les protéger demain.